Good morning students. My name is Jia Kanujia and I am currently studying in Icon Classes East Branch, 9th Standard. So today we are going to learn a very interesting topic in a science-based portion named as Electrolysis of Water. So before I start, I would like to give you some introduction about this topic. This topic is a new topic to us. So you have to pay a careful attention to whatever I will be teaching to you all. And this is a quite difficult topic because we have not learned it yet. So yes, let's get started. Basically, in 8th standard we have learned that what are atoms, molecules, elements and compounds. Two atoms of different elements combine together to form a compound. I would like to give some examples to you. Example, I have two hydrogen ke atom and one oxygen ka atom. So, when we combine them, then one molecule water is made. Now, we have seen that hydrogen is also a gaseous form and oxygen is also a gaseous form. But when they combine them together, they form a liquid form. So, this is called a compound. This is a compound. So, now we have to convert this liquid to hydrogen and oxygen. So, we have to convert it to the state of compound. So this process is called electrolysis of water. So let's get started to the topic. Now first question it will come to you. What does it mean by electrolysis? What does it mean by the word electrolysis? The word electrolysis is, com is a compound one combined by the two words electro and lysis. The word electro means current and the word lysis means breakdown. In simple words, if I say it, it the separation of both the molecules of water with the help of current, मतलब जो दोनों elements अभी मैंने जब जैसे आपको समझाया hydrogen और oxygen दोनों को अलग करना है current की help से इसको बोलते हैं electrolysis और हम ये water का करने वाले हैं इसलिए बोलते हैं इसको electrolysis of water किसी भी दो element को मतलब किसी भी element को उसके compound जो वो compound है उससे उसके जितने भी elements हैं उसको वापस वही state में convert करने को बोलते हैं electrolysis और वो अभी जैसे मैं इस this process we are going to learn the electrolysis of water मतलब हम इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर का करने वाले हैं दोनों एलिमेंट्स वाटर के सेपरेट करने वाले हैं इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बोलते हैं अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का करने वाले थे तो हम बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल टू शो यू दैट व्हाट डज इट मींस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस सो दिस नाउ वी विल लर्न द प्रोसेसिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इन दिस प्रोसेस वी हैव गॉट अ प्लास्टिक बीकर इन व्हिच वी हैव पोर्ड वाटर रिमेंबर दिस वी हैव टू one kind of acid into the water because uh, water is a bad conductor of electricity as we have learned in previous standard. मतलब अगर हम electricity water के अंदर generate करने की try करेंगे तो वो नहीं होगा क्योंकि हमें जैसे पता है water is a bad conductor of electricity तो उसके अंदर कोई भी एक type का acid add कर सकते हो acid कोई भी हो सकता है या तो वो NaCl हो सकता है H2SO4 nitric acid कोई भी हो सकता है वो एसिड ऐड करने के बाद हमें उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स फेट करने हैं वो इलेक्ट्रोड्स को एक सिक्स वोल्ट की बैटरी के साथ हमें कनेक्ट करना है आफ्टर आफ्टर कनेक्टिंग द इलेक्ट्रोड्स तो सिक्स वोल्ट्स बैटरी वी हैव टू टेक टू टेस्ट ट्यूब्स इन विच वी हैव टू फिल द वाटर एंड वी हैव टू कीप इन माइंड दैट देयर शुड बी नो एयर बबल्स इन इट मींस हमें उसके अंदर वाटर ऐड करने के बाद ये ध्यान में रखना है कि उसके अंदर बिल्कुल भी एयर मतलब हवा जाने क्या हवा रखने की कोई जगह नहीं होनी चाहिए वी हैव टू इनवर्ट बोथ द टेस्ट ट्यूब्स on the electrodes, as we invert the test tube, you have to keep in mind that there should be no N molecules in it. मतलब हमें वो test tubes को invert करना है electrodes के ऊपर. After inverting the test tubes on the electrodes, we have to switch on the switch. As we will on the switch, the the water will, as we will see that water will be slowly converted into two gases, means hydrogen and oxygen. और हाँ हमें ये भी बात ध्यान में रखनी है कि एक test tube में एक ही gas convert हो सकती है. मतलब अगर ये वाले मेरे राइट एंड साइड टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन हो सकता है लेफ्ट एंड में ऑक्सीजन हो सकता है तो अभी ये कैसे पता करना है कि कौन सा टेस्ट ट्यूब में कौन सा गैस है उसके लिए एज वी ऑल नो हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा भी है कैटाइन्स और एनाइन्स कैटाइन्स जो होते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एनाइन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उससे सिमिलरली ही इलेक्ट्रोड्स के भी दो काइंड होते हैं वो होते हैं कैथोड्स एंड एनोड बट यहाँ पर कैथोड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है तो यहाँ पे कैटोन्स और एन कैथोड और एनोड रहते हैं ना वो कैटोन्स और एनोड से थोड़े डिफरेंस आते हैं यहाँ पे क्या होता है ना जो कैथोड और एनोड है ना वो उसमें कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है पर कैटोन्स और एनोड्स में क्या रहता है कैटोन्स पॉजिटिव चार्ज होता है और एनोड नेगेटिव चार्ज सो ये हमें क्लियर है कि कैथोड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है अभी हाइड्रोजन जो रहता है ना वो एच प्लस आई यून रहता है और ऑक्सीजन जो रहता है वो ओ माइनस आई होता है हमने प्रीवियस टाइम में भी पढ़ाया कि अनलाइक चार्जेस के अट्रैक्टेड टू इच 
मतलब अगर मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है तो वो दोनों अट्रैक्ट होंगे दोनों एक दूसरे के पास नहीं वैसे ही कैथोड जो है वो नेगेटिव चार्ज है हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है तो कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन रहेगा बिकॉज दे आर नेगेटिव चार्जेस और एनोड के ऊपर ऑक्सीजन रहेगा बिकॉज दे आर ऑल्सो नेगेटिव चार्जेस सो इसके बाद ये प्रोसेस के बाद हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हुआ है उसका वॉल्यूम ऑक्सीजन से डबल है तो ये क्यों इसके लिए ना हमें फॉर्मूला पे फोकस करना पड़ेगा वॉटर का फॉर्मूला क्या है एच टू ओ इसके अंदर दो एटम हाइड्रोजन के हैं और एक एटम ऑक्सीजन का है सो द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड विल बी द ट्वाइस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड क्योंकि हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है ना वो मतलब हाइड्रोजन का जो आइटम है वो डबल है तो उसको वॉल्यूम कलेक्टेड भी डबल होगा ऑक्सीजन से और इसलिए उसका रेशियो जो होगा वो टू रेस टू वन होगा सो बाय इन दिस वीडियो इट्स क्लियर हाउ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड यू लाइक दैट